இருந்தாலும் எஃப்எல்விஎஸ் மிடில் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது செவன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஏடி மிடில் ஏஜில் நடந்த விவரங்கள் ப்ரைமரி சோர்ஸ் வழியவும் செகண்டரி சோர்ஸ் வழியவும் நமக்கு தெரியும் ப்ரைமரி சோர்ஸுங்கிறது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மோனுமெண்ட்ஸ் காயின்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்னா சாலிட் சர்ஃபேஸ் ராக்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் கோயில் சுவர்கள் உலோகங்களில் எழுத்து வடிவமாக பிக்சர் வடிவமாக இருக்கிறது செம்பு தகடுகள் மூலமாக சோழர்கள் என்ன செய்தாருங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சு சோழர்கள் வெள்ளான் வகைன்னு நான் பிராமின்ஸ்க்கு நிலம் கொடுத்தார்கள் பிரம்மதேயானு பிராமின்ஸ்க்கு நிலம் கொடுத்தாங்க ஷாலபோகானு ஸ்கூலுக்கு நிலம் கொடுத்தாங்க தேவதனானு டெம்பிள்ஸ்க்கு நிலம் கொடுத்தாங்க பள்ளி சந்தம்னு ஜெயின்ஸ்க்கு நிலம் கொடுத்தார்கள் காப்பர் பிளேட்ஸோட விலை கூடுதலாக இருந்ததுனால பாம் லீஃப்லேயும் பேப்பர்லேயும் இஸ்லாமிக் பர்ஷியன் பதிமூணாவது செஞ்சுரியில் எழுத ஆரம்பித்தார்கள் மானுமெண்ட்ஸ்னால் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்கள் கோயில்கள் அரண்மனைகள் மசூதிகள் கோட்டை சுவர்கள் போன்றவை வட இந்தியாவில் கஜ்ரஹோ மோனுமெண்ட் கொனார்க் டெம்பிள் தில்வாரா இந்த மாதிரியும் சவுத் இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் கோயில் போன்றவை சோழர் காலத்தில் நிறுவியது விஜயநகர அரசு பதினஞ்சாவது செஞ்சுரியில் விட்டாலா விருப்ஷா கோயில ஹம்பியில் நிறுவியது மசூதிகள்னு டெல்லியிலையும் ஹைதராபாத் சார்மினாரும் ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்ரா ஃபோர்ட் சித்தூர் ஃபோர்ட் குவாலியர் ஃபோர்ட் டெல்லி ரெட் ஃபோர்ட் இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதாக கருதப்படுகிறது ராஜ்புத் அரசு ஜெய்ப்பூர் ஜெய்சல்மார் ஜோத்பூர்லாம் மிகப்பெரிய அரண்மனைகளை கட்டியது மிடில் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியாவில் வரலாற்று களஞ்சியம் எதுன்னு பார்ப்போம் தென்னிந்தியாவில் ஹம்பி வட இந்தியாவில் ஃபிரோசாபாத் துக்லாபாத் இந்த நகரம்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சிட்டு வருது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மோனுமெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் காயின்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் பாப்பர் ஜித்தால்ஸ் டெல்லி சுல்தான் யூஸ் பண்ணாங்க சில்வர் தாங்கா இல்டுமிஷ் யூஸ் பண்ணாங்க முகமது கோரிங்கிறவர் ஒரு டர்கிஷ் அரசர் ஆனா அவரு நமது இந்திய கடவுளான லக்ஷ்மிய தங்க காசுல பொறித்தார் அலாவுதீன் கில்ஜி தங்க காசுகளை பயன்படுத்தினார் முகமது பின் துக்லக் செம்பு தகடுகளை பயன்படுத்தினார் ஜித்தாங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரைன்ஸ் ஆஃப் சில்வர் நாற்பத்தி எட்டு ஜிட்டால் வந்து ஒன் சில்வர் டேங்கான்னு சொல்லுவாங்க சோழ அரசர்கள் மிகவும் பக்தியானவர்கள் அதற்கு சான்று நிறைய நூல் நூல்கள் அப்போது தான் எழுதப்பட்டது இந்த நூல்களை பற்றி பார்ப்போம் கம்ப ராமாயணம் சேக்கிலார் பெரிய புராணம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் இதெல்லாம் எழுதியது பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் தொகுத்து வழங்கியது நாதமுனி அவர்கள் அதே போல தேவாரம் பாடியது அப்பர் சம்பந்தர் மற்றும் சுந்தரர் அது தொகுத்து வழங்கியது நம்பியாண்டார் நம்பி சோழர் காலத்தில் தான் திருவாசகம் மாணிக்க வாசகரால் எழுதப்பட்டது விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் மதுரா விஜயம் அமுக்த மல்யதா இரண்டு பாடல்கள் கங்காதேவி மற்றும் கிருஷ்ண தேவராயா அவர்களால் பாடப்பட்டது டிராவலர்ஸ் டு இந்தியா டிராவலாக்னா என்னன்னு பார்ப்போம் வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து அவர்கள் எழுதிய வரலாற்று புத்தகம் தான் டிராவலாக் என்பது மார்க்கோ போலோங்கிற வெனிஷியன் டிராவலர் பாண்டிய நாட்டுக்கும் கயல்ங்கிற ஊருக்கும் கப்பல் மூலமாக வந்தாங்க மிடில் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியாவில் கப்பல் போக்குவரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது அரேபியா பர்ஷியா இந்தியாவுக்கான குதிரைகளை கொடுத்தது அராப் ஸ்காலர் இபின் பட்டூட்டா இட்டாலியன் ஸ்காலர் நிக்கோலா கோன்டி போர்ச்சுகீஸ் ஸ்காலர் டொமினோ பியஸ் இவர்களும் இந்தியா வந்தவர்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க புத்தகத்தை எழுதியவர் அடுத்த வீடியோவில் தொடர்ந்து வரலாறு பாடங்களை பார்ப்போம் லைக் தீஸ் வீடியோஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ பை